ഹായ് ഹായ് ഫ്രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് സോ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും അതായത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പേപ്പറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സപ്ലൈ അടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അതാണ് മനസ്സിലാക്കി തലയിൽ കയറ്റി കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഇതാണ് അവർക്ക് റിസ്ക് ആയിരിക്കും എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഗൾഫിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ നാട്ടിലെ തൃശ്ശൂരാണ് വടക്കേക്കാടാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള കുറേ മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവർ മിക്ക ആൾക്കാരും കോയമ്പത്തൂർ പോയിട്ട് എൻജിനീയറിങ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഗൾഫിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർ ഒരാൾ പോലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ ഫോർത്ത് സെമ്മിൽ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫോർത്ത് സെമ്മിലെ മാത്സ് പേപ്പറാണ് ഈ സിയിലെ പി ആർ പി എന്ന് വിളിക്കും അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇട്ട കേൾക്കുമ്പോൾ പി ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് റാൻഡം പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും അതുപോലെ ഐ ടിക്കും ചോദിക്കുന്ന പി ക്യു ടി എന്ന പേപ്പറുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യൂ ഇൻ തിയറി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേപ്പറുമാണ് ഈ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവർ സബ്ജക്റ്റിൽ ഇതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഡി എസ് പി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡി എസ് പി ഒക്കെ നല്ല സപ്ലൈ ഉള്ള കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ മാത്സിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് മാത്സിൽ പക്ഷേ ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ളത് എനിക്ക് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് റാൻഡം പ്രോസസ് അതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യൂ ഇൻ തിയറി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കെ ടി യുക്കാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടെ പരിഗണിക്കുകയാണ് കാരണം കെ ടി യുടെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു സാർ ഈ സീറ്റ് മാത്സ് മാത്രം എടുക്കുന്നില്ല സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അവർക്ക് കൂടി സഹായിക്കേണ്ട ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ മാത്സും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റാൻഡം പ്രോസസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള അതേ സെയിം ടോപ്പിക് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചൊരു ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അവങ്ങളാണ് ഈ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഈസി ടോപ്പിക് ഒന്നുമില്ല അഞ്ച് യൂണിറ്റും എന്താ പറയുക ടഫ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ടഫ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കിനെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെ ടി യുടെ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അവസാനത്തെ രണ്ട് മോഡിയൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് കെ നമ്മുടെ ഈ സിക്കാർക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു മോഡിയൽ മാത്രമേ ആറാമത്തെ മോഡിയൽ മാത്രമേ എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ലഞ്ച് മാറി ന്യൂമറിക്കലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് ആർക്ക് ഈ കെ ടി യുവിൻ്റെ ഈ സിക്കാർക്ക് ഓക്കെ ജയിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് കാരണം ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചാൽ ഇരുപത് മാർക്കിനുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ പിന്നീടുള്ള ഈ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് പൈസ റേറ്റ് ചിന്തിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിക്കാർ കേട്ടോ ഈ സിക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇതിൽ കുറേ ടോപ്പിക്കൊക്കെ മറ്റേ ബാങ്കുകൾക്കുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മോഡികളും അവരുടെ സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മോഡികളും ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് മോഡികളും ബി ആർ പിക്കും ബി കെ പിക്കും സെയിം ആണ് ഇവരുടെ ഈ രണ്ട് മോഡികളാണ് ഇവരുടെ സോറി ഇവരുടെ ഒറ്റ മോഡികളാണ് ഇവരുടെ രണ്ട് മോഡികൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഐശ്വര്യ ആയിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് റാൻഡം പ്രോസസ് അതുപോലെ പ
ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ പോയ്സൺ ഞാൻ എഴുതണം കാണുന്നു വേണ്ട കേട്ടാൽ മതി ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് ലെങ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അവസാനം എടുക്കുള്ളൂ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്നുകൾ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഒരു കേട് വാല്യൂ കാണുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പിന്നീട് എടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ബൈനോമിയനും പോയ്സോൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കേട്ടോ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ മെയിനും വേരിയൻസ് ഒക്കെ പ്രൂഫ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ കണ്ടിന്യൂസിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്തല്ലോ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ അതുപോലെ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മോഡുകളിൽ കെ ടി യുവിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മോഡിൽ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മോഡി ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കുക കെ ടി യുവിന് ഫസ്റ്റ് മോഡുകൾ സെക്കൻഡ് മോഡുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒക്കെയാണ് അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ളത് ബൈനോമിയിൽ എളുപ്പമാണ് പോയിസോണും എളുപ്പമാണ് നോർമലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൻ്റെ യൂണിഫോമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് വലിയ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കണം ഇനി കെ ടി യുവിൻ്റെ സോറി അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ത് ഫസ്റ്റ് മോഡ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തിനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കൂടുതലായിട്ട് കുറേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കെ ടി കാർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ബൈനോമിയിലും പോയിസിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ബൈനോമിയിൽ പോയിസോണ് പിന്നെ ഏതാ പോയല്ലോ ജോമെട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ ഹൈപ്പർ ജോമെട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ നാല് ടോപ്പിക് എന്തിനുണ്ട് ഈ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസില് എക്സ്പൊണൻഷ്യല് യൂണിഫോമ് നോർമല് പിന്നെ ഒരു ഗാമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ബീറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഒരു പത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ അവർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡുകൾ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കും അത് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാറുള്ളൂ അവസാനം ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡുകൾ എടുക്കില്ല കാരണം ഒമ്പത് ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒട്ടായി മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എടുക്കുള്ളൂ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡുകൾ കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മോഡുകൾ മനസ്സിലായാലോ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ കുറെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അതായത് ബൈനോമിലും പോയിസണും തന്നെ എടുക്കുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല ദെൻ ജോമെട്രിക്കും എടുക്കും ബൈനോമിലും പോയിസണും ജോമെട്രിക്കും എടുക്കും ദെൻ എക്സ്പെൻഷൻ യൂണിഫോം നോർമൽ അവർക്കുള്ള ടോപ്പിക് മാത്രമേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസ് രണ്ടാൾക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ഒരു ജോമെട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി എന്തിലുണ്ടാകും ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ ഉണ്ടാകും ഇനി സെക്കൻഡ് മോഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ സെക്കൻഡ് മോഡുകളിൽ ഈ സോറി തേർഡ് നിങ്ങളുടെ ഈ കെ ടി യുടെ തേർഡ് മോഡുകൾ തേർഡ് മോഡുകൾ മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചിനൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് ഈ സിക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ടു ഡയമെൻഷണൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഇവിടെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ സെക്കൻഡ് മോഡുകൾ എന്താണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ അവർ തേർഡ് ആണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള എളുപ്പമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പേജ് ഒക്കെ കഴിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വലിയ വലിയ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ആദ്യം ഞാൻ അതാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ റാൻഡം വേരിയ അതിൽ അണയോണിസ്റ്റി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഫൈനൽ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് നമുക്കതിൽ കോറിലേഷൻ സിലബസിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷെ കോവേരിയൻസ് എന്ന്
then after that, ne, ah, the fourth module, la, virko korchche kari mo ne ne. Virko spectral density, endu varna spectral density. Endu varna topic kore, endu lende, the fourth module lo varna the. Pasha, after virko easy ne dile, ibade ane endu varna the fourth or module module ne ana spectral density. Adne inverse endu varna topic kum. Ibade or module module ne. Namke cheriye topic kiyo lo da. Okay, this is a very important topic. This is a section. This is a section. This is a section. This is a section. This is a Okay, this is a diagram. This is the fourth module. Marco chain on your topic. Marco chain. That's the Poisson process. This is the third module. We will see the third module. We Marco chain. Then uh, Poisson process. If you have a topic, you can see the topic. If you have a topic, you can see the topic. If you have a topic, you can see the topic. If you have a poison process, you can see the topic. If you have a topic, you can see the topic. If you have a topic, you can see the topic. If you have a topic, you can see the topic. If you have a topic, you can see the topic. If you have Marco chain and poison process. For shame, and I must take an ella, yella, carrying the Viana and Jim Puri chair with an anonymous third module. Okay, then other spectral density matra where a section I to reunit to modern and then, and I must unjump the unit to Sadikia and jump the modular room. What the year and now the EC character in the wave in the very occasional killer and the very EC wave. As a well in the white noise and a gorche, a very theoretical light to wear the gorche carrying lane, as the Kuchiki, Korcha, Koda the Titan Marilla, and the Kendra Padikin and the theory and Parna rather than by her to the exam. We have white noise in the theory and day, rather than number of engineering and polytechnic and the Padikia Thunde, Yendrangal the Rotan on the Hamitia, the Hunde, East Arangla, Ningle Padikin, and Jam the Mudil Muduan, either. And I know still and jump to move on more even. Our easy and structured syllabus is a topic. Can I? Our in the way subject subject and a bit for the mass. The other end of the problem is another number of them by giving them a knock on the way. We could give a case of a book of Spania. We could take an hour of the module or a Q in theory in the only topic. Can I? Q in the main investing topic. Can I? By the letter comes an item on the particular one. Q in the area of Navar, countryly Q in the Tumbo, and you will live in Alcar and Natrena, Ural Poikan and then Dang and a correct adding like a very much problem sound in the day. If fourth module, other than a dependent in a topic on a fifth module in the other polla kinching formula and a PK formula and a formula in the other matrimony, but if you care a lot, a formula by that is the name of the Nar Mark and the rest they go snap. Okay, PK, PK, TK. A PK formula, other which is random problem. I'm not a particular than in Kerala, other number no Kunota. In a kind of endedon, a real and foreign carno, Yan, a BCMS, a MSMS, a particular made to them. E would topic, I did a real probability of Kariana Lander, could the light on them Karina. Back you can get a tuition at the digest the partition like Kirana, but the day that I said three mistakes will come down. Number two, no. In the way, I am going to the problem. I am going to talk about the problem. I am going to talk about the problem. I am going to talk about the problem. I Okay, so we have a class starting. 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 We have a 
രണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ് രണ്ട് മോഡ്യൂൾ നോക്കിയിരുന്നത് അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് പകരം ക്വസ്റ്റിനിൽ മുഴുവൻ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും അതായത് എക്സും വൈയും എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ജോയിൻറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറയില്ല അതിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവരെ നോട്ട് ടു ടെസ്റ്റ് നോക്കി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ജോയിൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രോബിലിറ്റി കവർ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ച് എക്സും വൈയും കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റിലും അതിന് എന്ത് പറയേണ്ട ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റിലും ജോയിൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും ജോയിൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവൾ കണ്ടീഷൻ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നുള്ള കൂടുതലായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് പി ഐ ജെ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക പ്രോബിലിറ്റി അവിടെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി അത് എന്തായിരിക്കും അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരിക്കൽ സീറോ ആയിരിക്കും അത് എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റിയും സീറോനേക്കാൾ കൂടുതലായി സീറോയോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഡബിൾ സിഗ്മ അവിടെ സിഗ്മ പി ഐ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇവിടെ സിഗ്മ ഓവർ ഐ ഓവർ ജെ പി ഐ ജെ അതായത് എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടണം വണ്ണിൽ കിട്ടണം ഇതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എന്താവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഈ ജോയിൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ അത് കണ്ടിന്യൂസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എക്സിലും വൈയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓരോ ഇക്വൽ സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇൻ്റഗ്രേ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സിഗ്മയ്ക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഡി എക്സ് അതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതായിരിക്കും എക്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോമിൽ എന്തിനാണ് സാറേ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമുക്കൊരു കേടെ വാല്യൂ കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസും ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസും നമുക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് എടുത്താണ് കേട്ടോ കാരണം ചുമ്മാ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേടെ വാല്യൂ കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തത് മാത്രം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫോമുലാസ് കൂടി എഴുതാം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ചൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണേ എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സെ മോഡ്യൂളിൽ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പറയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വിളിക്കും അതിന് ഇപ്പം മെയിൻ മെയിൻ കാണുള്ള ഫോമില് കൂടിയാണത് ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും എക്കൽ ടു ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ഫോമിൽ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ ഒരുമിച്ച് പറയാണ് കണ്ടി മെയിൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഡിസ്ക്രിക്റ്റിൽ വരിക കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പോൾ സിഗ്മയ്ക്ക് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും ഇൻ്റഗ്രൽ എക
continuous integral x square into f of x dx. So, continuous distribution de case is the integration i maruta. Ibadi yo expectation of y square in the barangalo sigma y square into p of y. Continuous with the integral y square into f of y dy. With the expectation of x and expectation of y. Uh, x square, uh, expectation of y, uh, expectation of y square. Okay. Then variance in the topic we have to do in there. Expectation of the variance in the variance. Uh, variance in the formula in the denote in the variance of x equal to expectation of x square. That is either, either minus expectation of x whole square. Okay, it's on a variance of the formula. For variance of y in the video, expectation of y square minus expectation of y whole square. Okay, variance of x in a sigma square x in a small sigma denote in the variance of y in a sigma square. Then symbol on a Multiple channel Okay, but main variance is going to Variance of x and expectation of x square minus expectation of x whole square. Variance of y and expectation of y square minus expectation of y whole square. This is the standard deviation on the topic. Standard deviation is root of variance and variance in the root in the number of the standard deviation okay Apo, sigma x standard deviation of x in the middle and the way down e in the root that is the root of expectation of x square minus expectation of x whole square standard deviation of y in the law is in the root that is the root of Expectation of y square minus expectation of y whole square. So, this is the note. You can see the video. 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 You can the video. You can if you have a covariance, you can see the correlation between the two. If you have a covariance, the topic of covariance. Covariance is the topic of covariance. COV of XY. Covariance of XY. The formula is expectation of X into Y. X into y are minus expectation of x into expectation of y. It is covariance of x in the x y the formula. But the linear formula is not the same. It is expectation of x y in the formula. Expectation of x into y in the formula. Our x and y in the variable is double integral. Double integral x y into f of x y dy dx ok discrete learning law double sigma x in the sigma in the room y in the sigma in the room x y in the p of x y this is the expectation of x y in the formula the three variable in the way now and my university the partner mark in the sum and the data then the cherry application on there ok with on a covariance of x y k t in the syllabus like covariance x y on a conductor law Correlation and do in London, then a question paper no occasion. Then at the other day, we did the same with the partner. Okay, without a formula, sir. Any and I know sticking out there. Correlation and a topic will be body can there. Clear up a correlation will be body sitting like a pretty formula. Sick upon the law, a property keep on the law. Correlation. Correlation. Correlation, eh? Uh, I will tell you about the correlation. Correlation of x, we will denote the correlation. We will denote the correlation. We will denote the correlation. We 
റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് കാൽപ്പിയേഴ്സ് എൽസ് കോഫിഷ്യൻ്റെ കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഗാമ എന്നാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക ആറ് ഗാമ ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ശരിക്കും ഫോമുല ഇതാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ഇതാണ് കോറിലേഷന്റെ ഫോമുല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതായത് കോവേരിയൻസ് കാണണം വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് കാണണം വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ കാണണം എന്നിട്ട് അപ്പൊ അതായത് ഒരു സബ്സ്ട്രൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ വരിക നമ്മുടെ ഫോമുല തരാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ദ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോവേരിയൻസ് മറ്റേ കോവേരിയൻസ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവറിലേഷൻ ഫോമുല വഴി കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് കാണണം വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ കാണണം എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് സോറി കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ കണ്ടിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോർഡിനേഷൻ കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാണ് കോർഡിനേഷൻ വേറൊരു രീതിയിൽ തരും അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തരാണ്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഇതേപോലെ തരും ഒരു ട്വന്റി തേർട്ടി ഇങ്ങനെ വരും വൈഡ് വാല്യൂസ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മനസ്സിലായോ എക്സിന്റെ വൈഡ് വാല്യൂ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് തരുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഫോർമുല അല്ല അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കാറ് അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോറിലേഷന്റെ ഫോർമുല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതായത് അത് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് എളുപ്പം ഫോർമുല കുറച്ച് ലെങ്ത് ആണ് അല്ല ഫോർമുല ഇതാണ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ കോറിലേഷൻ സോറി by root of n into sigma x square minus minus sigma x whole square into root of n into sigma y square minus sigma y whole square this is the correlation coefficient of the formula എക്സിന്റെ വൈഡ് വാല്യൂ ഇതേപോലെ ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോമുല വളരെ സിമ്പിൾ ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ആദ്യം അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ കാരണം അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എപ്പോഴും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് മാർക്കോ ചിലപ്പോൾ പതിനാറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഈ ടൈപ്പിലാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം കാരണം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ബേസിക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈനലിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈഡെ വാല്യൂസും ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രിക്ക് പോളിടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണത് എക്സ് മൈ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് അറുപത്തിയേഴ് വീണ്ടും അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തെട്ട് 
പത്തൊമ്പത് എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തൊന്ന് അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദി കോഫിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ ടെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം എക്സിലെ എക്സ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് എഴുതുന്നു ദെൻ വൈ താഴോട്ട് എഴുതുന്നു എക്സും വൈയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് താഴോട്ട് എഴുതും എന്നിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ കാണാം എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാം അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നിട്ട് വൈ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതാം ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണാം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര എഴുതിക്കുക അറുപത്താറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൂടെ എഴുതാം അറുപത്തിയേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതാം കാൽക്കുലേറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ വൈ എടുത്ത് എഴുതാം വൈ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതാം വൈ സ്ക്വയർ ദെൻ എക്സിൻ്റെ വൈ ഞാനിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ കാണാം എക്സിൻ്റെ വൈ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്ര എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി അറുപത്തി ഇങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എഴുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ അറുപത്താറിൻ്റെ അറുപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഈ എക്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സംവി അതിവിടെ എഴുതാം സിഗ്മ എക്സ് വൈകളെല്ലാം സംവി അതാണ് എന്ത് സിഗ്മ വൈ അടുത്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ എല്ലാം സംവി സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഫോർമുല ആർ ഇ കൺ ടു എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ സബ്സ്ക്രൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എൻ എത്രയാണ് അവിടെ നോക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് എണ്ണാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്മ എക്സ് വൈ ഇവിടെ എത്രയാണ് നമ്മൾ സിക്മ എക്സ് വൈ കിട്ടുന്നത് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇട്ടെടുക്കുക മൈനസ് സിക്മ എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് സിക്മയുടെ സം എത്രയാണോ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് തരാം ഓക്കെ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് തരാം ഇൻറ്റു അടുത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് അത് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വേറെ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിന് ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അടുത്ത വേറെ കുറെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അടുത്ത ഇതൊരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ലാതെ കൊണ്ട് ആൻസർ ഒന്നും ഇത് നോക്കി പറയാനും പറ്റില്ല അല്ല ആൻസർ ഇല്ല സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് നോക്കേ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആ ഈ സിപ്പ വെച്ചിട്ട് അല്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സി